हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे और पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर टू क्लास सिक्स ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल आदि मानव की जानकारी यहां से सोचेंगे हम लोग आदि मानव के बारे में देखेंगे तो यहां से चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि अराउंड टू मिलियन ईयर से गो मतलब कि बीस लाख साल पहले के जो लोग थे बीस लाख पहले के जो हमें यहाँ पर सब कुछ प्रूफ मिले है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव किया इसके बारे में हम देखेंगे कि अराउंड टू मिलियन ईयर से गो मतलब 20 लाख साल पहले लोग क्या करते थे कहा जाते थे कैसे रहते थे तो ऐसे लोगों को हंटर गेदरर्स कहा गया है मतलब शिकारी थे और संग्राहक थे हंटर गेदरर्स तो ये लोग जो थे इधर उधर घूमते रहते थे तो ये लोग क्या करते थे मछली पकड़ना छोटे छोटे जानवरों को मारना कंदमूल खाना फ्रूट्स वेजिटेबल खाना मतलब यहाँ से ये पहचान करते थे कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है थोड़ा बहुत उनको कपड़े पहनने का भी नॉलेज था या कुछ नहीं था जो पेड़ के पत्ते थे वही लगाते थे इस तरह से अपना प्रोटेक्शन बॉडी प्रोटेक्शन करते रहते थे तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मतलब ये गर्म प्रदेश में रहते थे कुछ अनलिमिटेड जो ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट है सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे इनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे और कुछ प्लेसेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर रहते थे कौन कौन से एरिया में वो लोग रहते थे जो मैं आपकी टेक्स बुक में दिया है सबसे पहले आपको बताओ कि टेक्स बुक साथ में लेके बैठी टेक्स बुक के जो पॉइंट्स है वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे आपकी टेक्स बुक में जो बड़े पैराग्राफ है यहाँ पर छोटे से पॉइंट बनाने के मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको ये पॉइंट्स आप नोटबुक में जरूर लिखते जाइए यदि आपको ठीक लगे आपको अच्छा लगे तो ये पॉइंट्स लिखते जाइए यदि नहीं लिखना हो तो टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिए जैसे मैं ये पॉइंट समझा दू उसके बाद टेक्स्ट बुक का पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए और ये हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो भी मिलते रहेंगे अपनी अपनी क्लास के मतलब कि क्लास सिक्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी तीनों के तो यहाँ पर देखिये कि सबसे पहले द अर्लीस्ट पीपल वाई वेर देर ओन द मूव इधर उधर क्यों घूमते रहते थे तो जैसे मैंने बताया कि वो ऐसे चीज जगह पर घूमते रहते थे जहां से उनको शिकार मिले जहां से उनको खाना मिले इस तरह से घूमते रहते थे तो यहाँ पर इनका कोई स्टेबल लाइफ नहीं था एकदम एक जगह पर स्टेबल ये लोग नहीं हो पाते थे मतलब कि अलग अलग चीजों का खाना उन्होंने शुरू कर दिया था वेज और नॉनवेज दोनों चीज वो खाते रहते थे इसके बाद देखे कि ये सब कुछ कर पाना उनके लिए आसान नहीं था क्यों क्योंकि जानवर जो भी एनिमल्स थे वो भी उनसे ज्यादा होशियार थे इट मीन कि आप लोग कुत्ते को मार रहे हो तो वो अपने स्व बचाव के लिए भाग जाएगा या आपके ऊपर हमला करेगा तो इसका मतलब है जानवरों के पीछे दौड़ना पड़ता था भागना पड़ता था कोई जानवरों का शिकार रात में करना पड़ता था मतलब कि वो पूरा का पूरा सचेत रहते थे बहुत सारे जानवरों के पीछे और दूसरा जो भी मछलियां पकड़ते थे फिश पकड़ते थे तो आजकल की तरह नेट ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं थी बट वो कुछ वेपन बनाते थे जिसके बारे में भी आगे देखेंगे मतलब उनको चौकन्ना रहना पड़ता था बट ये लोग कुछ जगह पर यहाँ से यहाँ घूमते रहते थे ये घूमने की वजह क्या थी तो इसके लिए आपको चार रीजन दिया है वन टू थ्री फोर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है फर्स्ट नंबर इफ दे हेड स्टेड एट होम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम कोई एक जगह पर लंबे समय तक रहते हैं तो आसपास की जो चीजें दे वुड हैव इटन अप ऑल द मटेरियल्स ऑल द आइटम्स अवेलेबल सराउंड सोर्सेस तो अराउंड उनको जो भी मिल रहा है अवेलेबल सोर्सेस मिल रहा है उनको मान लो उन्होंने खा लिया ये तो पूरा उन्होंने यूज कर लिया तो इसी वर, इसी लिए वो लोग वहां से शिफ्ट हो गए या से थोड़े दूर शिफ्ट हो गए तो एक रीजन आपको पता चल गया कि जहां पर रहते थे आसपास की सब चीजें उन्होंने छानबीन करके खा ली या तो छानबीन करके वहां से शिकार भी कर लिया इसके बाद ही लोग वहां से आगे शिफ्ट कर दिए ओके दूसरा रीजन ये है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन द डिफरेंट सीजन कुछ एरिया में अलग अलग सीजन में यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं तो उनको लगा कि चलो ये थोड़े दिन बाद उगेगा इसीलिए वो लोग वहां से चले गए इट मीन्स ये एक दिन में और एक साल में ये घटना नहीं हुई कुछ जगह पर रहे वो थोड़े महीने रहे या थोड़े साल रहे उसके बाद दूसरी जगह मूव कर देते थे थर्ड थिंग्स कि एनिमल्स मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड देर फोर देड टू मूव इट मीन्स जो जानवर को वो पकड़ते थे जो जानवर का शिकार करते थे अब ये लोग शिकार करना शुरू कर दिया तो जानवरों को भी थोड़ी सी सेंस होती है तो वो इनको देख के भाग जाते थे इसका मतलब है जानवरों ने मूवमेंट कर दिया मान लो कि जो आदि मानव थे ये अर्लीस्ट मैन और वुमेन अर्लीस्ट पीपल थे तो ऐसे वो शिकार करते थे मान लो कि वो हिरन का शिकार करते हैं डियर का या तो वो खरगोश का शिकार करते हैं तो वहां उस एरिया में तो उन्होंने शिकार कर लिया पर कुछ जानवर उनको देख के या तो दूर भाग गए 
तो इसीलिए क्या होता था उनको शिकार करने के लिए ये लोग दूर दूर तक जंगल में जाना पड़ता है शिकार करने के लिए तो खुद ही अपना सब कुछ ग्रुप जो था इंसानों का जो पीपल का ग्रुप था उनका वो सब लेके वो मूवमेंट कर देते थे और फोर्थ नंबर इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन जहाँ रहते थे वहाँ उनको पता नहीं था कि बारिश कब होती है क्या होता है बट आस में पानी खत्म हो गया तो थोड़े आगे चलेंगे एक दो किलोमीटर पचास किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर जैसे भी आगे गए पानी मिला तो वहां पर रहेंगे बट ज्यादा गर्मी है तो वहां पर पानी नहीं मिलेगा तो थोड़े मूवमेंट कर लेंगे इट मीन चार पोजीशन के हिसाब से वो मूवमेंट करते थे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वाई अर्ली मैन एंड वुमेन मूव हियर टू थे इट मीन्स यहाँ से वहां पर क्यों वो घूमते रहते थे वाई वेयर थे ऑन द मूव ये टॉपिक है तो आपने देख लिया ये चार पॉइंट थे कि यहां से यहां उनका घूमने का चौथा तरीका क्या था कि कोई भी जानवर को पानी मिलता नहीं था इसीलिए तो यहां पर शिकार के लिए मेन पर्पस उनका खाने का था अभी उनके पास कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था इट मीनस एकदम जानवरों की तरह लाइफ थी और खाली खाने के सर्च में ये लोग ऐसे ऐसे घूमते रहते थे ये स्टोरी बता रहे हैं कि बीस लाख साल पहले क्या क्या हो रहा था और क्या यहाँ पर हुआ था इसके बाद हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल इन लोगों के बारे में कैसे जाने तो यहाँ पर इसके पहले आपको रेड कलर के कुछ क्वेश्चंस दिए जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप स्कूल कैसे जाते हैं जिसमें क्वेश्चंस दिए वो आप पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए दूसरा जो टेक्स्ट बुक में साइड में भी कुछ दिया हुआ है मतलब आपके टेक्स्ट बुक में साइड में थोड़ा पोर्सन खाली है मार्जिन वहां पर आप पॉइंट भी लिख सकते हैं पेंसिल से मार्क भी कर सकते हैं अब देखें कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल इन लोगों के बारे में कैसे जाने हम लोग तो जानने का तरीका क्या है मान लो ये लोग तो 20 लाख साल पहले हो गए तो हमें अभी पता कैसे चला कि ये 20 लाख साल पहले की स्टोरी है ये पहली हुआ था तो यहाँ पर देखें थिंग्स मेड बाय हंटर गैदर्स जो भी चीज हंटर गैदर्स के द्वारा हुई है और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब हो रहा होता है कि पूरा तत्वविद जो जमीन में से ये पुराना मटेरियल जो भी मिलता है इट मीन्स पत्थर मिलते हैं कोई हड्डियाँ मिलती है जानवरों के कोई अवशेष मिलते हैं ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करके बताते हैं कितने साल पहले का ये है और अलग अलग जो चीज़ें मिलती है उसको एक रिलेटेड करके एक मतलब कि एज्यूम करते हैं कि शायद यहाँ पर ऐसा हुआ होगा तो यहाँ पर देखे कि इसके बारे में किस तरह से चीजें मिली और क्या हुआ तो कुछ पत्थर के फोटो दिए दो तरीके से मिला था मतलब कि टूल्स और यूज मटेरियल टूल्स में स्टोन वुड और बोन्स जो यहाँ पर आपको दिए ऊपर कुछ पत्थर दिए और साइड में उसके बारे में लिखा भी है ए बी सी डी करके तो उसमें स्टोन भी थे वुड के जो पार्टिकल्स थे उसके बाद बोन्स भी थे जानवरों की हड्डियाँ थी तो हड्डियाँ बहुत मजबूत होती है कैल्शियम और फास्फोरस से बनती है तो ये हड्डियाँ बहुत जगह पर मान लो उनको पाई गई है आर्कियोलॉजिस्ट ने पाई गई है तो ये जो जानवर मर जाते थे उनकी हड्डियों को लेके वो वेपन्स बनाते थे दूसरे जानवरों को मारने के लिए वेपन्स बनाते थे नुकीला बना देते थे और वेपन्स की तरह यूज करते थे इसके बाद स्टोन का भी यूज करते थे और वुड का भी यूज करते थे इसके बाद देखिए यूज मटेरियल तो यूज मटेरियल में देखिए कि चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स उसके बाद स्क्रेप बार्क एंड एनिमल स्किन एंड टू कट मीट एंड बॉन्स इसका मतलब है कि यहाँ के जो उनको औजार मिले जो हड्डियाँ मिली इसके बाद वुड मिले ये सब मिले इसके बाद जो कुछ कुछ चीजें ऐसी थी कि फ्रूट्स और रूट्स मतलब कि जो वेजिटेबल्स वो खाते थे उनके कहीं ना कहीं पर सीड्स पड़े हो या उनके कोई निशान पड़े हो मान लो कि कोई दो पत्थरों के बीच में मिट्टी के बीच में दब गया बट वो चीज तो सड़ गई सड़ने के बाद फिर वो उसका कोई निशान रह गया तो ये चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल थी इसके बाद देखे तो वो जो भी चीजें वो साथ में यूज करते थे ऐसी चीजें मतलब कि कोई खाने की चीज है कोई मान लो कि उन्होंने यूज करके फेंक दिया है यूज यूज मटेरियल मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा जो यूज मटेरियल है कट मीट एंड द बोन्स ये सब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मान लो कि फिश है फिश को खाने के बाद फेंक दिया तो उनकी पतली पतली हड्डियां होती है मान लो उनके भी अवशेष कहीं ना कहीं पर मिले थे पार्टिकल्स मिले थे इसलिए सोच सकते हैं कि इन्होंने ये आइटम खाने के लिए यूज किया होगा कुछ फायर के मोन्यू को फायर के कोई यहाँ पर अवशेष मिले मतलब कि कोई फायर के कोई छलाया कुछ चीज है ऐसा कुछ मिला है और साथ साथ में कोई जानवर की हड्डियां मिली इसका मतलब है कि वो कुछ चीज पका के खा रहे थे तो ऐसी चीजों के यहाँ पर भी अवशेष पाए गए थे अब देखें कि उन्होंने रहने का चूजिंग अ प्लेस टू लिव या रहने का कैसे डिसाइड किया सिंपल ही बात है कि जहां पर इंसान को पानी अच्छा मिलेगा वहीं पर रहने की कोशिश करेगा इसका मतलब है कि सारे के सारे बड़े बड़े सिटी एक रिवर के पास आज की डेट में स्टेबल है इट मीन्स बात करें तो दिल्ली तो यमुना रिवर है आगरा के पास से यमुना रिवर निकलती है गंगा नदी के आसपास तो बहुत सारे बड़े बड़े सिटी है 
जैसे गुजरात में देखा जाए तो अहमदाबाद साबरमती रिवर है सूरत तो तापी रिवर है इसी तरह से जो सारे के सारे रिवर है यहीं पर ही वो चूज करते थे मतलब कि फ्रेश वाटर भी मिलता रहेगा मान लो पोंड और लेक है तो वो पानी एकदम क्लोज हो जाएगा और कुछ समय तक पानी यूज में आएगा बाद में सूख भी जा सकता है पर इन्होंने ऐसी रिवर पसंद की कि जहां से 24 फोर आवर पानी मिले या तो नहीं मिले तो आगे की तरह वो मूवमेंट कर देते थे इट मीन नियर द सोर्स ऑफ वॉटर जहां पानी मिलता है वहां पर उन्होंने सबसे पहले पसंद किया आज की डेट में ऐसे भी यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं जो भी यहाँ पर पार्टिकल्स मिले हैं तो यह देखा जाए आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्वे किया कि मान लो कि सालों पहले लाखों साल पहले ये स्टोरी हम बीस लाख साल पहले की बता रहे हैं मान लो कि कुछ साल पहले पांच सात आठ दस लाख साल पहले कोई अर्थ को एक भूकंप या तो कोई ऐसा साइक्लोन आया कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि रिवर का रास्ता चेंज हो गया तो आज की डेट में देखो तो जहां से ये चीज मिली वहां पर रिवर नहीं होगी बट वहां पर पहले रिवर थी या तो वाटर रिसोर्सेस आसपास में कहीं पर एक आध दो किलोमीटर में अवेलेबल थे तो यहाँ पर देखें कि नियर द सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स तो ये स्टोन्स का क्या करते थे तो ना ही उनके पास उस टाइम पे कोई गोल्ड था ना ही उस टाइम पे कोई आयरन था ना ही कोई स्टील था तो ये लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज थी स्टोन्स तो स्टोन की फैक्ट्री थी मतलब हैबिटेशन भी बनाते थे घर बनाते थे कम फैक्ट्री साइट मतलब कि फैक्ट्री के लिए भी इस्तेमाल करते थे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए कुछ नदियों के किनारे पर है रिवर्स और बड़ी बड़ी जो झील है झील मतलब की लेक से बड़े बड़े इसके आसपास के जिसके अंदर आप देखो तो यहाँ पर है मेहरगढ़ है बुरजोम है इसके बाद भीमबेटका है जो क्लास फोर्थ में भी आप पढ़ चुके हो भीमबेटका के बारे में मैथ्स के अंदर एक स्टोरी थी भीमबेटका ट्रिप टू भोपाल में तो इसी तरह से बड़ी बड़ी रिवर भी दिखाई है ये मैप आपको होमवर्क में करना है पहले ही बता दूं कि ये आपका होमवर्क है एक मैप लेके आप उसके अंदर पूरा का पूरा ये काम कीजिए कौन सी रिवर और सारे यहाँ पर आ, सारे के सारे मार्क कीजिए और यहाँ पर कुछ स्टार दिया है आ, जो भी ए प्लान वाइज है जो भी टाइम वाइज है कुछ समय के साथ जो बदलाव हुए वो आपको दिए हुए है यहाँ पर स्टार्ट करके वो आप पढ़ लीजिए ये आपके लिए होमवर्क है इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसके बारे में तो अलग अलग टाइम है मेगालिथिक्स टाइम्स अर्ली मॉडर्न एज के टाइम इसी प्रकार से वो टाइम और इसके प्रकार से आपको दिया हुआ है इसके बाद पत्थर यहाँ पर जो स्टोन थे वो उनके लिए बहुत प्रेशियस मटेरियल था क्योंकि पत्थरों का यूज करके ये लोग जानवरों का शिकार करते थे तो फैक्ट्री साइड फैक्ट्री में आज की फैक्ट्री की तरह नहीं है मतलब ये लोग जहां पर रहते होंगे तो वहां ये ज्यादा आवाज ना है पोल्यूशन ना हो या तो कोई परेशानी ना हो ज्यादा पत्थर तोड़ रहे आवाज ना हो इसे थोड़े दूर जाके वो लोग ऐसे काम करते होंगे तो ये इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया है फैक्ट्री साइट तो यहाँ पर ये लोग पत्थर तोड़ते थे पत्थरों में से अपने औजार बनाते थे वेपन्स बनाते थे तो इसी प्रकार से जानवरों के शिकार करते थे इसके साइड साथ में कम हैबिटेट मतलब कि घर बनाते थे तो आपको पता होगा कि इस इन्होंने यही सब चीजों का इस्तेमाल किया होगा घर बनाने के लिए तो यहाँ पर टूटे फूटे पत्थरों के भी स्थल मिलते हैं कई जगह पर ये ज्यादा पत्थरों का ढेर मिला है जहां पर ये वेल प्लानिंग वेल प्लान उनके पास जो स्टोन से ये भी मिले इसका मतलब है कि वहां पर वो स्टोरेज करते होंगे यहाँ पर रखे होंगे यहाँ पर बनाए होंगे कोई बड़े बड़े पत्थरों को काट के जो रो मटेरियल मटेरियल निकलता है मतलब काटने के बाद जो वेस्टेज निकलता है उसका भी कहीं ना कहीं पर मटेरियल मिला होगा इसलिए आर्कोलॉजिस्ट को लगा कि यहाँ पर ये फैक्ट्री साइट भी हो सकती है पत्थरों को बनाने की वेपन्स बनाने की फैक्ट्री साइट भी अवेलेबल हो सकती है तो यहाँ पर भीमबेटका के बारे में आपको दिया है एम में मध्य प्रदेश में जो आपने पढ़ा था उसके बारे में दिया जो गुफा है गुफा में बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिली है तो पहले ये लोग गुफा में रहना पसंद करते थे मतलब कि जानवरों को देखने के बाद लगा कि गुफा में कोई सेफ प्लेस है कोई शेर बाहर चला गया ये तो कोई टाइगर है बाहर चला गया फिर गुफा में गई है साफ सफाई की होगी और अंदर रहते होंगे भीमबेटका वाली स्टोरी में आपने देखा भीमबेटका में वो जो गुफा थी उसके ऊपर की साइड में भी आपको बहुत सारे पेंटिंग्स दिखाई दिए इट मीन उस टाइम पे उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया उस टाइम पे उनके पास कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था इट मीन वो जब बारिश हुई या कुछ भी हुआ बाहर नहीं जा सकते धूप है या तो ठंड है तो कुछ नेचुरल कलर से वो बनाना शुरू किया और वो कलर आज भी है मतलब कि 10 लाख 20 लाख साल पहले 10,000 साल पहले का जो पेंटिंग्स है वो भी है वहां पर अवेलेबल है भीमबेटका में तो यहाँ पर देखिए आपको पत्थरों का एक पिक्चर दिया है मतलब की ये पत्थरों से वो लोग कुछ ना कुछ बनाते होंगे तो यहाँ पर ये लोग कुछ कुछ चीजें है यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग क्या करते हो हैबिटेट इसके बाद फैक्ट्री मटेरियल इसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया ये सभी में आपके लिए साथ क्या जुड़ा हुआ है अभी यहाँ पर देखें कि मेकिंग स्टोन टूल्स कि ये पत्थरों
तो टूल्स कैसे बनाते हैं टूल्स बनाने के उनके पास दो टेक्निक थी स्टोन और स्टोन इसका मतलब है कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को घीसना मान लो कि पत्थर हजारों प्रकार के आते हैं स्टोन हजारों प्रकार के आते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं कोई मजबूत होते हैं कोई टूट जाते हैं तो सेंडिमेंट रॉक्स होते हैं इसके बाद मेटामोर्फिक रॉक्स होते हैं तो ऐसे जो पत्थर है इससे वो इग्निशियस रॉक्स भी होते हैं तो तीन प्रकार के पत्थर आप जियोग्राफी में पढ़ोगे तो ये जो रॉक्स है इसमें से ही बना देते हैं मतलब कि पेबल्स टू बी इन टूल्स पेबल्स में यूज करना पेबल्स को यूज करना मतलब कि ये तीन प्रकार जो यहाँ है पहले मैं पढ़ लेता हूँ सेकंड स्टोन यूज एज ए पेबल एंड टू स्ट्रिक स्ट्रिक फ्लैक एंड अंटिल रिक्वायर्ड शेप टू बी ऑप्टेन इट मीन्स पत्थर को पत्थर से घीसना एक पत्थर से दूसरे पत्थर को घीस के जो कच्चा पत्थर है मतलब कि जो लोअर क्वालिटी का पत्थर है थोड़ा सा हल्का सा तो उसके अंदर धीरे 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 वो काट के एक सेप बना रहे नुकीला सेप बना देते थे उसके बाद वो पत्थर में तो जैसे बनाते हैं कि उसके अंदर जो लाइनिंग्स करके या तो उसके कुछ खांचे बना के कोई हैंडल बनाते होंगे ऐसा हम सोच सकते हैं और जो पत्थर यूज में नहीं है जो पत्थर से वो हेल्प रहते हैं उसको पेबल्स की तरफ भी रखते होंगे इट मीन्स ये तीन तरीके से स्टोन का इस्तेमाल करते होंगे पत्थर से पत्थर को घीसना मतलब पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर से अपना लेयर दूर कर का, करके उसको वेपन की तरह यूज करना सेकेंड मेथड थी प्रेशर फ्लैकिंग मेथड मतलब कि प्रेशराइज करके कुछ पत्थर ऐसे थे या कुछ हड्डियां थी जिनको प्रेशर देके वो कुछ सेप चेंज करते थे मतलब आजकल भी जो तो प्लास्टिक है उसके तरह तो प्लास्टिक नहीं था पर ये हड्डियां जो थी उनको बोन्स जो मिले थे जानवरों के बोन्स इसका भी इस्तेमाल करते थे एक को दूसरी जगह पर टिकाया जाता था इसके बाद उसको कटिंग करते थे आप टेक्स्ट बुक में ध्यान से पढ़ सकते पॉइंट नंबर वन और टू दिया है पास में एक फोटो दिया है कि हाथ से कुछ पत्थर को घिस रहे और एरो दिया हुआ है इसमें वो पत्थर का शेप दे रहे हैं और पत्थर को नुकीला बना रहे हैं अल्टीमेटली उनको पत्थर का यूज करना था एज ए वेपन की तरह यूज करना था इट मीन्स वेपन की तरह यूज करके वो क्या करते थे कि पत्थर को अलग अलग शेप देने के बाद इनका शिकार करने में जानवरों को मारने में इसका यूज करते थे कोई बड़ी साइज के छोटी साइज के अब उन्होंने सीख लिया था कि कौन सा जानवर स्पीड में दौड़ता है कौन सा जानवर कम स्पीड में दौड़ता है कौन से जानवर को मारने के लिए कौन से पत्थर चाहिए या तो किस तरह से मारेंगे थोड़ी थोड़ी उन लोगों में टेक्निक आती जाती थी ये अर्ली पीपल्स में तो अभी तक हमने पढ़ा कि वो लोग क्यों मूवमेंट करते थे इसके बाद हम जाने कैसे कि कैसे मिला टूल्स और यूज मटेरियल से मिला और थर्ड नंबर है कि चूजिंग अ प्लेस उन्होंने रहने की जगह कौन कौन सी पसंद की जो यहाँ पर रेड ब्लू ग्रीन येलो करके स्टार ट्राइंगल करके आपको दिखाया गया मैप के अंदर मैप आपके होमवर्क में अभी से मैं दे रहा हूँ और मेकिंग अ स्टोन टूल्स स्टोन में से टूल्स कैसे बनाते थे तो वो टूल्स बनाने की जो टेक्निक थी पत्थर को खींचना और दूसरा था प्रेशर करना इसके लिए शायद वो यूज करते थे प्रेशर करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल भी करते होंगे यहाँ पर तो इतनी चीज हमने पढ़ी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये पॉइंट्स भी अभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट फाइंडिंग आउट अबाउट फायर आग के बारे में क्या क्या जानकारी मिली थी इसी टाइम में आर्क्योलॉजिस्ट को तो यहाँ पर देखिए कि आग का यूज क्यों करते थे आज के डेट में फायर का यूज क्या करते हैं खाना पकाने के लिए ठंड है तो हाथ सेकने के लिए तो ये जो यूज करते थे उसी प्रकार से इस टाइम पे क्या करते थे और हमको कैसे पता चला ट्रेस मतलब कि इसके जो अवशेष मिले थे ट्रेस वॉज फाउंडेड एंड आस मतलब कि एस मिली थी फाउंड इन द कर्नूल केव्स मैप नंबर टू में दिया है कि कर्नूल केव्स को फाइंड आउट कीजिए और इसके अंदर से ये हमें आ, मिला था फायर के बारे में इसके बाद देखेंगे इसका यूज क्या था फायर का यूज क्यों करते थे तो कोई जगह पर केव्स के बाहर भी फायर के वो पार्टिकल्स मिले थे इट मीन फायर के एस मिली थी इसके बाद कई जगह पर जैसे मैंने आगे बताया आपको कि कुछ जानवर की हड्डियां भी मिक्स थी इसके अंदर मतलब ये कोई जानवर को पका के खा रहे थे तो यहाँ पर और सोर्स ऑफ लाइट एक तो लाइट के सोर्स के रूप में कोई गुफा के अंदर भी मिला था क्या उसके अंदर भी इसका मतलब है वो लाइट के लिए यूज करते थे गर्मी के लिए यूज करते थे इसके बाद टू रोस्ट मीट पकाने के लिए इसके बाद टू स्केयर अवे एनिमल्स इसका मतलब है कि जानवरों को जो जंगली जानवर है बड़े बड़े जानवर है इनको भगाने के लिए लायन टाइगर जैसे हिंसक जानवरों को भगाने के लिए ये जानवरों को भगाने के लिए उनका यूज करते थे कई जगह पर लगने की डंडी है इसके ऊपर आग की जो एस है इसका भी एक मिला है मतलब कि तो पता चलता था कि जानवरों को भगाने के लिए इसके वेपन की तरफ भी यूज करते होंगे अब यहाँ पर चेंजिंग एनवायरमेंट तो चेंजिंग एनवायरमेंट की एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजिंग आया तो यहाँ पर देखिए कि अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड ईयर से वो टेक्स बुक साथ में लेके बैठी है टेक्स बुक में देखिए एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आप फुल्ली इसमें पढ़ सकते हैं यहाँ पर मैं जो बड़े बड़े पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए 
तो यहाँ पर चेंजिंग एनवायरमेंट अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड ईयर से वो आज से बारह हजार साल पहले जो क्लाइमेट में चेंजेस आए थे वो बहुत बड़े चेंजेस थे इट मीन सालों से चेंजेस तो आते रहते थे बीस लाख साल पहले से ये जो चालू हुआ चैप्टर चालू किया फर्स्ट लाइन ये टू मिलियन ईयर से वो बीस लाख साल पहले अंडर गैथर से चालू हुआ बट जो चेंजेस आए बड़े चेंजेस ये बारह हजार साल से पहले देखा गया था तो ये जो देखेंगे यहाँ पर तो ट्वेल्व थाउजेंड ईयर से वो तो मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट इन द वर्ल्ड तो इसके अंदर देखें तो क्या क्या चेंजेस थे जैसे कि वहां का कोई गर्मी चेंज होना कुछ चीज में बड़ा सा बदलाव आना इसके बाद कोई वार्म कंडीशन हो जाना इसके बाद वो एरिया के अंदर कोई डेवलप होना ग्रास लैंड डेवलप होना और जानवरों का धीरे 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 इधर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना तो यहाँ पर शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन गर्म कंडीशन होना डेवलप ऑफ ए ग्रास लैंड इंक्रीज इन द ग्रास कैरली एनिमल्स इसके बाद ग्रेजिंग ग्रेन बियरिंग ग्रास ग्रासेस ग्रो नेचुरली तो इन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस देखा कोई जानवरों के अंदर ब्रीडिंग की प्रोसेस होती है बच्चे पैदा होते हैं ये भी यहाँ पर उन्होंने चेंजेस देखा और ये सोचने लगे धीरे धीरे जो वो ये पीपल थे अर्ली पीपल थे सोचने लगे कि बच्चे यहाँ पर पैदा हुए मतलब इसी सीजन में पैदा होते हैं बच्चे हर एक एनिमल के लिए कुछ फिक्स टाइम होता है उनका ब्रीडिंग टाइम होता है तो उसमें उसके बाद कौन सी चीज किस मौसम में उगती है जैसे मैंगो है तो गर्मी की मौसम में मिलेगी आपको ठंडी की मौसम में नहीं मिलेगी तो उसी प्रकार से ये जो क्लाइमेट में चेंज आए वो सब उन्होंने देखा ग्रास लैंड कई जगह पर ग्रास लैंड बनने शुरू हो गए और अचानक से नहीं बन गया था डेवलप हो रहा था उस एरिया की जो क्लाइमेट थे क्लाइमेट की वजह से और बारिश पवन हवा की वजह से वहां पर जो कुछ प्रकार के पौधे पाए जाते हैं तो उसी प्रकार से ग्रास लैंड डेवलप हुए और ग्रास लैंड में रहने वाले एनिमल्स यहाँ पर उन्होंने देखे तो एनिमल्स में क्या क्या थे डियर थे एंटेलॉप्स थे एंटेलॉप्स का मतलब बारह सिंगा होता है डियर एंटेलॉप्स गोट सी कैटल्स ये सारे के सारे उन्होंने यहाँ पर देखे धीरे धीरे पालतू बनाने की कोशिश भी यहाँ से ही की होगी इसके बाद जो ये अंडर इन डेजरस थे तो वो जानवरों को फॉलो करते थे कहा जाते हैं उनकी ब्रीडिंग सिस्टम क्या है उस तरह से फिश पकड़ने का तरीका कुछ कुछ उनकी टेक्निक में भी तरीका चेंज हुआ होगा इसके बाद कुछ हेल्प भी ली होंगी उन्होंने कुछ थिंकिंग भी किया होगा इसके बाद जानवरों के बारे में सोचा फिशिंग के बारे में सोचा ये सब प्रोसेस यहाँ पर उनको समझ में आई इसके बाद जो ग्रेन के बारे में है कोई दाने जो उगते हैं इसके लिए मैन वुमेन लेडीज उसके बाद उनके बच्चे भी यहाँ पर लग गए होंगे काम में इसका मतलब है कि प्रोबेबली थे वो कलेक्ट करते थे दाने कलेक्ट करते थे इसके बाद फूड आइटम्स में जो काउंट करते थे ऐसे दाने मतलब कहीं ना कहीं पर यहाँ फार्मिंग का काम बड़े रूप से फार्मिंग नहीं कह सकते खाली बूझ बोने का काम यहाँ से शायद सीखे होंगे ऐसा पाया जाता है तो यहाँ से ये लोग इस काम में जुड़े हुए होंगे नीचे ग्रीन कलर का एक बॉक्स दिया है नेम्स एंड डेट्स तो यहाँ पर जो पीरियड से बीस लाख साल पहले का पीरियड इसके बाद का पीरियड इसके बाद का पीरियड कुछ कुछ नाम इसको अजीब लगेंगे न्योलिथिक पीरियड्स इसके बाद मेगालिथिक्स पीरियड इसके बाद पेलोलिथिक्स पीरियड्स ये सब आप पढ़ने की कोशिश कीजिए यहाँ पर मेजोलिथिक पीरियड ऐसे नाम आते होंगे ध्यान से पढ़िए और उसका एक बनाइए कि कौन से कौन से पीरियड को क्या क्या बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट अबाउट टेल अस पेंटिंग्स पत्थरों के ऊपर पेंटिंग्स पाई गई थी तो ये पेंटिंग्स क्या थी कैसे थी कैसे यूज करते थे क्यों बनाई थी तो पेंटिंग्स फाउंड इन द साउदर्न यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश का दक्षिण पार्ट है उसमें पाया गया और मध्य प्रदेश के पार्ट में पाया गया भीमबेटका वाली स्टोरी आप ध्यान से आपने पढ़ी थी क्लास फोर्थ में आपको पता होगा तो यहाँ से रिलेटेड है तो ये पिक्चर्स टेन थाउजेंड ईयर्स पहले की है इट मीन्स दस हजार बारह हजार साल पहले की जो पिक्चर्स है वो मध्य प्रदेश में भीमबेटका में देखी गई थी अब देखिए तो ये क्यों बनाई गई थी इसके अंदर क्या शो किया है तो इसके अंदर वाइल्ड एनिमल शो किए बारा सिंगा भी इसके अंदर था कोई हिरन था कोई सांड वाला कोई बेल जैसा भी जानवर था उसमें आपने काउंट भी किया था मैथ की एक्टिविटी में याद कीजिए इसके बाद एक्यूरसी एंड स्किल उसके अंदर लोगों ने जो ड्रॉ किया है इंसान का ड्रॉइंग किया है एकदम परफेक्टली नहीं किया कार्टून जैसा लगेगा आपको बट दिखता है आपको कि ये कोई जानवर के ऊपर इंसान बैठा हुआ है मतलब उनकी एक्यूरेसी एंड स्केल यहाँ पर दिखाते मतलब ड्राइंग की शुरुआत थी पिक्चर्स बनाने की शुरुआत थी इसके बाद देखें कि वो डिड वॉट कौन क्या करता था वो डिड वॉट कौन क्या करता था मैन एंड वुमेन वर्क टूगेदर मैन एंड वुमेन ये सब लोग साथ मिलकर काम करते थे अपने अपने एरिया में 
प्रिय पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन क्या है कि लेडीज है वो खाना पकाने का काम करती थी या शिकार करने का काम करती थी जेंट्स थे वो क्या काम करते थे मेन क्या काम करते थे मतलब कि जो भी चीजें सम मेक्स सम टास्क वेर डन बाय द ओनली ले ओनली वुमेन्स एंड सम अदर्स ओनली बाय द मैन कुछ काम है वो खाली पुरुष के द्वारा किया गया था और कुछ काम ओनली बाय वुमेन एंड ओनली बाय मैन तो कोई कोई काम जो क्लासिफिकेशन था कोई बच्चों को संभाल करना केयर करना उसके बाद जो टोन स्टोन में से वेपन बनाना ये कौन कौन से काम यहाँ पर कर सकते क्या क्या पॉसिबिलिटी थी तो इनको क्या क्या काम पसंद आते थे क्या क्या काम इनका इंटरेस्ट का रहता था ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं इसके बाद एक दिया है ऑस्ट्रिच के बारे में साहमरुम ऑस्ट्रिच तो यहाँ पर ऑस्ट्रिच के बारे में दिया है ऑस्ट्रिच इन द इंडिया तो ये महाराष्ट्र में पाया गया था बट आज की डेट में कहा मिलता है क्वेश्चन मार्क दिया है वो उनकी जो ये जो ऑस्ट्रिच था ऑस्ट्रिच के अंडे में से वो बीड्स बनाते थे तो बीड्स का यूज क्या करते थे वाई देर वे मेड द बीड्स वॉट पर्पज वॉज देर तो यहाँ पर देखें तो इसके बारे में आप सोचिए क्यों बनाते थे क्योंकि वो कुछ गहने में भी इस्तेमाल करते होंगे कुछ ऐसे कलर वाले जो पत्थर आते थे लोथल में ज्यादा मिलते थे आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो ये जो कलर वाले जो पत्थर आते थे उसका ये लोग गहने की तरह इस्तेमाल करते थे तो उसी तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा है वो पत्थरों के साथ जुड़ा हुआ युग है पूरा का पूरा स्टोन के साथ जुड़ा हुआ है कहीं पर यह गहने नहीं आए सोने के गहने नहीं आए यहाँ पर सिल्वर के गहने नहीं आए मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे जानवरों की जो हड्डिया है इसका भी इस्तेमाल करते होंगे अब देखिए अ क्लोजर लुक टू हुसगी तो हुसगी एक सिटी है मैप में देखो मैप नंबर टू में हुसगी दिखाई दिया है तो हुसगी में आपने क्या देखा तो अ नंबर ऑफ अर्ली पेला इथिक साइट्स पेला इथिक साइट्स यहाँ पर मार्क किया हुआ है जो कलर आपको दिया है हुसगी का कलर देखिए कौन सा किया है ट्राइंगल स्टार क्या किया है इसके आगे और पेला इथिक साइट्स है तो ये साइड से वो यहाँ पर दिखाई दी गई है कुछ साइड के अंदर बड़े बड़े टूल्स भी पाए गए हैं उसके बाद कुछ क्या क्या चीजें पाई गई है टूल्स ऑफ लाइमस्टोन चूने के पत्थर जो लाइमस्टोन होते हैं उसके जो टूल्स माने मिले हैं लार्ज नंबर ऑफ टूल्स फाउंड मान लो शायद यहाँ पर कोई टूल्स की फैक्ट्री होगी ये भी पाया गया है और पेरालिथिक साइड फाउंड तो पेरालिथिक टाइम्स की दिया हुआ है यहाँ पर साइड इसके बाद हैबिटेट कम फैक्ट्री भी हो सकती है आगे भी हमने देखा ये लोग क्या यूज करते थे हैबिटेट कम फैक्ट्री मतलब कि रहने के लिए और कम फैक्ट्री का इस्तेमाल करते थे फैक्ट्री के रूप में वहां पर यूज करते थे तो पत्थरों में से टूल्स बनाते थे मतलब कि वेपन बनाते थे ये भी यहाँ पर एक काम देखा गया है मुस्किल में नीचे देखा भीमबेट का वाला वही पिक्चर है जो आपके टेक्स्ट बुक में फोर्थ क्लास मैथ्स में दिया है बारा सिंगा वाला और ये कुछ एक बाइसन वाला दिया है आपको बाइसन इसमें जरूर याद होगा बाइसन एंड डियर आपने काउंट भी किए थे इसमें चोरी भी थी तो यहाँ पर देखे कि अलग अलग टाइम के हिसाब से यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या इन लोगों ने यहाँ पर आ, कुछ कुछ चीजें फाइंड आउट किया था फायर है चेंजिंग क्या क्या क्लाइमेट में हुआ था क्या क्या इन लोगों ने देखा था ये यह सब यहाँ पर दिया हुआ है तो ये हमने एक वर्ड है यहाँ पर पेरोलिथिक टाइम्स तो यहाँ पर आप जो ग्रीन बॉक्स में बताया था नेम एंड डेट्स का उसमें देखिए उसमें थर्ड लाइन में दिखा है पेरोलिथिक टाइम्स तो पेरोलिथिक टाइम्स वो बहुत पुराना समय दिया गया पेरोलिथिक टाइम्स अराउंड टू मिलियन ईयर से वो का है मतलब की दो 20 लाख 2 मिलियन ईयर से वो 20 लाख साल पहले का है तो इतने साल पहले 20 लाख साल से नीचे मतलब कि इतने साल में इनको ये चीज यहाँ पर इतनी पुरानी है वो मिल होगी वो बहुत सारी टेक्निक आती है वो आगे हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कौन सी टेक्निक से क्या फाइंड आउट करते थे अभी हम देखें कि अर्ली मेन्स और वुमेन्स के क्या क्या काम करते थे कौन कौन सा काम उनके लिए था पेंटिंग्स बनाया चेंजिंग एनवायरमेंट में चेंजिंग आया जानवरों की गतिविधियों के बारे में देखा देखा कि लायन है वो बार बार शिकार करता है कौन से जानवर को पकड़ता है वो किसको क्या अच्छा लगता है तो ऑब्जर्वेशन किया अचानक एक ही रात में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो गई थी और ये सब चीजें पढ़ी आपने तो ये यहाँ चैप्टर खत्म होता है चैप्टर के बाद आपको जो एक्सरसाइज दिया है वो करना है अंदर जो मैप दिया है वो जरूर करना है मैप आपके लिए स्पेशली होमवर्क में और क्वेश्चन आंसर एकदम इजी है आप कर सकते हो आपने सोचा इसके बाद आपको की दिए हो की आप फाइंड आउट करके इसके अंदर से लिखिए इसके बाद कुछ इमेजिन करके दिया हुआ है और एक इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है लेट्स डू के पास में सम इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है मतलब कि मेजोलिथिक पीरियड है वो 12000 से 10000 के बीच का टाइम है अराउंड 12000 थाउजेंड ईयर से गो से टेन थाउजेंड हमने जो ये पढ़ा टेन थाउजेंड ईयर से गो वाला सिस्टम टेन थाउजेंड ईयर से गो चेंजिंग एनवायरमेंट तो वो कौन सा टाइम हुआ 
मेजोलिथिक टाइम हुआ कौन सा टाइम हुआ मेजोलिथिक टाइम पीरियड हुआ इसके बाद हुआ कि जब बिगनिंग ऑफ द टाइम मतलब टेन थाउजेंड ईयर से गो तो ये नियोलिथिक टाइम से वो दस हजार साल पहले शुरू हुआ मतलब कि ये मेजोलिथिक पूरा हुआ और नियोलिथिक टाइम चालू हुआ इसके बीच का ये चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट यहाँ पर दिखाया गया है तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन आंसर जो दिए वो भी लिखिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी आप करने की कोशिश कीजिए